Anabel Pantoja paraliza Sálvame, calla la boca a María Patiño y destroza por completo a David Valdeperas. Guantazos sin manos de Anabel Pantoja a María Patiño y a la cúpula de Sálvame en pleno directo, harta de las jugarretas del programa en torno al adiós de su padre, que recordemos perdía la vida el pasado viernes. Anabel, muy afectada por la situación y muy enfadada con su programa, ha dejado pálidas a las presentadoras como nunca, entrando por teléfono a través de Gema López y diciendo unas cuantas verdades que sacan completamente los colores a David Valdeperas y a toda la cúpula de Sálvame. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja está muy cansada ya del juego sucio del programa de la fábrica de la tele, que por audiencia es capaz de todo y que no les importa que sea la familia de una compañera la que están destrozando. Pues parece que solo se protege a Rocío Carrasco, como bien ha dejado claro Anabel en su llamada, asegurando que se pide respeto para muchos temas, pero no se aplica para este. Desde luego, ha humillado por completo a un programa que se quedaba pálido durante unos cuantos minutos, porque es bastante difícil que nadie pueda defender lo que se está haciendo en televisión alrededor del adiós de una persona que ni siquiera era un personaje público. Todo empezaba con Anabel diciendo en directo lo siguiente. Tengo una pregunta para el programa. ¿Es tan importante saber ahora quién es Junco? ¿Qué pasa con mi padre? ¿Por qué se enamoraron? ¿Y cómo no se enamoraron? ¿Podéis dejar descansar ya a mi padre? Os lo pregunto con todo el respeto. Mi padre no es un personaje público, es el hermano de Isabel. Y es mi padre. Entiendo que tengáis que contar que ha muerto. Entiendo que tengáis que contar el tanatorio porque fue un circo. Pero lo que no voy a entender nunca es que se lleve en el programa una tarde tras otra tras otra a ver ahora si mi padre tiene esto o si mi padre hizo lo otro. Creo que lo único que os puedo pedir es respeto. Palabras ante las que Gema López decía lo siguiente. De la relación de tu padre y Junco se ha hablado e incluso tú has hablado públicamente. Y Anabel le respondía... Sí, pero ¿qué tiene que ver que se me pregunte hace unos años por el estado de mi padre y yo contesté en mi programa cuando trabajaba ahí, con que ahora ha fallecido haya que contarlo todo y haya que hacer una historia como si fuera una película de Netflix? Simplemente os pido, ¿se va a parar de hablar de mi padre o esto es ahora mismo la saga de Star Wars? Patiño iba a tomar en ese momento la palabra un tanto afectada, asegurando, yo te lo explico Anabel, a raíz del adiós de tu padre que es el hermano de Isabel y es tu padre, hay una persona que ha decidido dar una entrevista, que es Junco, creo que ella tiene derecho a un altavoz y estamos conociendo más la relación de tu padre con una señora que ha decidido hablar. Claro, decía Anabel, y os viene muy bien a todos, ¿no? ¿Le ha salido muy bien la jugada a todo el mundo? Mucha gente desde que ha pasado lo de mi padre se ha puesto a trabajar. Está saliendo en entrevistas, que me parece lícito, pero lo único que pido es respeto, porque igual que se pide respeto para muchos temas, como para el de Rocío Carrasco, y esto lo añadimos nosotros, lo único que pido, continuaba Anabel, es respeto para esto. ¿Qué le importa a la gente la relación de mi padre? Que mi padre ya no está. Vosotros solo escucháis la versión que os interesa y mi teléfono lo tenéis y no me llamáis por teléfono. Vosotros primero juzgáis y no voy a permitir que se ataque más y menos a mi tía. Y aquí viene probablemente lo más fuerte de la bronca de Anabel Pantoja al programa de la fábrica de la tele, pues decía lo siguiente... Estoy criticando, me sienta mal y estoy decepcionada con la cobertura y la retransmisión que se está dando desde el viernes. No hay un respeto hacia una compañera que ha estado ahí años y creo que me tenéis cariño, creo que nos está teniendo y puedo tener yo mi opinión, aunque no la compartáis. Igual que esta señora ha hecho público su derecho, yo hago público mi derecho como hija y como su familia y me parece que ahí se está mintiendo. Ante lo que Patiño, que no sabía ni dónde meterse, le cortaba diciendo, pero no estás cuestionando a Junco, estás cuestionando al programa. Ante lo que Anabel no se achantaba ni mucho menos y sacaba los colores completamente a la cúpula de Sálvame, diciendo, es que se está mintiendo, se están dando versiones, José Antonio por un lado, las amigas por otro, los testigos por otro, pero ¿esto qué es? ¿Una película de Netflix? No, 
hubo una pérdida, hubo unos malentendidos que me parece muy bien que cada uno los cuente a su manera y ya están resueltos, porque desgraciadamente el que lo ha perdido es mi padre que ya no está. Ante lo que Patiño solo añadía, no se puede elevar a categoría absoluta algunos comentarios que han estado fuera de lugar. Y Anabel volvía a responder muy afectada, Carmen Borrego dice una cosa, Carmen Alcaide dice otra, los compañeros que están hoy ahí hablan como si lo hubieran vivido. En definitiva, un despropósito en toda regla la cobertura que ha hecho Sálvame sobre la despedida de Bernardo Pantoja, que ha llevado ahora a su hija a decir basta por una persona que tristemente ya no se puede defender. Y es que lo verdaderamente bochornoso es lo que decía Anabel poco después de todo esto, que a Sálvame con tal de tener audiencia, todo le vale. Como este tema parece ser que interesa, no pasa nada si se pasa por encima de toda una familia, aunque Anabel sea una compañera que ha estado en el programa. Parece que nadie se ha detenido a pensar antes de hablar que se está intentando hacer dinero con el adiós del padre de una colaboradora que hasta hace nada se sentaba en una de las sillas de ese plató. Un plató muy difícil de digerir para cualquiera en cualquier momento, pero mucho más justo después de una dura pérdida. Y es que a Sálvame ya se le está yendo de las manos la cobertura de ciertos temas delicados y ya canta demasiado que se pueda destrozar sin miramientos a familias como la de Isabel Pantoja o como la Flores Moreno. Una situación que no ha pasado inadvertida para una Anabel, que dejaba bien clarito que en el programa tienen un respeto absoluto por temas como el de Rocío Carrasco, pero ningún respeto por situaciones tan trágicas como el adiós de Bernardo. No es que no se informe, sino cómo se informa de las cosas. Eso es lo que venía a decir Anabel al asegurar que con lo que está profundamente decepcionada es concretamente con la cobertura que Salva me ha hecho con esta despedida. Y es que le ha dolido más cómo se han portado sus compañeros que las palabras de Junco, y eso es sin duda muy difícil de digerir. Así que nada, coméntanos qué te parecen a ti las palabras de Anabel Pantoja contra la cúpula de Sálvame. Cuéntanos qué te parece la cobertura que ha dado el programa de la despedida de Bernardo Pantoja desde el viernes pasado. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y hasta el próximo.